friends, this is information sheet number 6 about computer software and programming. After this, you must be able to identify the different types and purposes of software, determine the most commonly used programming languages, and identify computer viruses and its prevention. Okay, so, on our previous lessons, nalaman na natin yung about sa mga hardware components ng computer system. So, ito naman yung counterpart ng hardware, which is software. Also called programs, the instructions that tell the computer what to do and how to do it. So, yung computer system, hindi talaga siya gagana ng pure hardware lang kailangan merong software para yung communication between the two ay mangyari at magkaroon ng processing. So, ano ba yung mga categories of software? We have number one, system software. Under system software, which is designed to control and coordinate the procedures and functions of computer, meron tayong iba't ibang types ng system software. Una is yung operating system na madalas alam natin is OS. So, yung Windows, Mac, and Linux are examples of operating system. So, yung operating system, kailangan yan para gumana yung computer. So, kapag walang OS ng computer, uh, hindi siya magbubot ng maayos. Next, device driver naman enables communication uh, between the OS and other programs. So, yung mga hardware natin na nakakonekta sa ating computer, kailangan ng mga device drivers. Then, we have firmware which makes it possible for devices to work better with old and new operating systems and applications. So, may mga ibang parts or hardware parts ng ating computer na kapag outdated na, minsan, di ba, parang hindi siya um, nare-recognize. So, kailangan ng firmware para kahit medyo hindi updated ay gagana pa rin yung hardware na yun. Utility softwares are softwares for example, yung antivirus and security. So, familiar tayo sa mga antiviruses para hindi pasukin ng mga virus yung ating computer. And security para prevention dun sa mga malwares and hacks. Okay, so yan yung ating system software. Then we go to the application software. Ito yung mga madalas na ginagamit natin dahil ito yung mga ginagamit natin for productivity, creativity, or communication. So under na application software, we have the general purpose applications. Pag sinabi natin general purpose, so pwede um pangkalahatan, di ba? So, standalone versions or bundled minsan yung mga application or general purpose application software. So, pinaka-familiar sa atin ay yung Microsoft Office. Kung saan sa Microsoft Office, nandun na yung Microsoft Word for word processing or documents. Nandun na yung Microsoft Excel for electronic spreadsheets. Meron din doon Microsoft Access para naman sa database. Microsoft PowerPoint para sa presentation. Meron din doon desktop publishing or publisher. Yan, yan yung kadalasan na bundled na, di ba, yung Microsoft Office. Then yung mga nabanggat dito about computer-aided design and computer-aided manufacturing, ito na yung mga uh, application software na add-ons. No, yung mga binibili natin separately. Then, pwede rin tayong bumili ng mga software for video editing, yung mga educational learning management system, and yung for entertainment natin, yung mga computer games. 
So, meron din tayong web browser. So, yung web browser is a form of or a type of application software. So, ano-ano ba yung mga web browser na alam nyo? Meron tayong Google Chrome. Uh, dati, yung Internet Explorer. Yun yung madalas ginagamit. Microsoft Edge. Yan yung mga bago na ngayon. Uh, Opera, Firefox, kung ano-ano pa. Search engine, yan naman yung Google. Okay, so yung google.com is a type of search engine, yung yahoo.com din. Yan. Communication software, so pwede nating masama dyan yung Skype. Diba, pwede nating install yung Skype, yung Zoom. Yan. Web development application. So, for example, natin dyan ay halimbawa Google Sites. So, yan ay uh, isang site na pwede tayong gumawa ng web or simple web development. Okay, so dito sa ating figure or illustration, makikita natin na maraming pwedeng gamitin software sa education. Okay. So, siguro yung iba dyan na gamit nyo na or familiar na kayo. Next, custom software naman. So, pag custom software, ibig sabihin, uh, ginawa siya for a specific purpose. So, yung mga examples natin dito, yung school management information system. So, for example, tayo sa MPC, meron tayong ginagamit na information system para sa enrollment, sa assessment ng mga school fees. Sa mga groceries, meron naman sila mga point of sale software. Then, electronic registration software for schools din. Meron. So, yun naman yung under application software. So, paano ba ginagawa ang software? So, dito na papasok yung tinatawag na computer programming. It is a step-by-step -step process of designing and developing various sets of programs or computer programs to accomplish a specific computing outcome. So, itong mga computer programmers, sila yung mga responsible dun sa mga softwares na ginagamit natin. Okay, so kung familiar na kayo dun sa computer programming courses, so for sure, ang um, alam natin dyan ay mahirap siyang gawin dahil puro coding. Pero dun sa mga taong interested talagang matuto ng computer programming, um, very, ano to, very interesting. Kumbaga, maraming nagtatry na gumawa ng mga software, di ba? Lalo na ngayon, maraming mga... Maraming mga tutorials sa YouTube na free, pag-aralan lang, tapos pwede na kayo makapag-create ng mga apps. Okay, so pinakita dito yung basic software development process. So, saan ba nagsisimula ang isang software? Dapat meron siyang problem na kailangang isolve. Okay, para magkaroon naman or purpose or function yung uh, software. So, once na determine na yung problem, so, i-determine na ngayon ano yung mga kailangan steps para masolusyonan halimbawa yung problem. So, yung algorithm na tinatawag dyan, kumbaga yan yung mga conditions kapag halimbawa na meet yung isang isang situation, ano yung mga possible options. Then, ito, usually, ginagawa ng documentation. Then, pagdating dito sa flowchart, yan yung mga uh, figures na nagre-represent dito sa algorithm. So, yan, dito na ngayon, after ng flowcharting, dyan na ngayon papasok yung programming kung saan i-code na ang programmer para ma ma i maipasok itong flowchart na ginawa. I-code na. Then, once na nabuo na yung software, uh, magkakaroon niya ng trials, magkakaroon, magkakaroon ng evaluation. So, pag na ipasa na niya yun, pwede na siyang i ipagamit sa user. So, nasolusyonan na yung 
problem. So when you are planning to create a computer program, you should ensure your program fulfills the need it is addressing. So yung problem nga, no? Then, the, ensure that people can easily use your program. So syempre, dapat yung programmer, sa isip niya lagi yung end user ng program na yun. Magiging madali ba para sa end user na gamitin yung program na yun. Then, dapat it is easy to understand, fix, and improve the program without a major time investment. So, kumbaga yung updating and yung maintenance ng program, hindi ganun ka complicated. Then, enhance problem solving using logic. So, dapat yung problem na na-meet before, kumbaga, nung nasolusyonan, mas naging uh, mas maganda pa yung outcome. Develop a high understanding principles in programming. So, ito para sa mga programmers ito. Demonstrate basic concepts of software, applications, and recognize ethical working code. So, itong last three bullets, more on the programmer side. So, kung familiar na kayo dun sa ibang mga computer languages or computer programming languages, ito yung mga most commonly used. So, meron tayong JavaScript. Ayan. So, nung mga apps na gawa ng JavaScript, nakikita nyo ngayon dito sa ating figure. So, uh, familiar tayo for sure dito sa Instagram, Airbnb, eBay, Coursera. Ayan. It is a massive open online course. Okay. Then, SQL or SQL. Ayan. Ito naman yung mga companies na gumagamit ng SQL. So, yung SQL kasi is more on the database side ng ating programs. So, yung mga ini-input na data sa mga software, yan, sa SQL, yan, inaayos. So, ito naman yung mga companies na gumagamit ng SQL for the database. PHP. Okay. So, yung PHP related din ito sa database handling ng software. Then, mas kilala na rin ngayon yung Python dahil malari naman daw itong um, pag-aralan at gawin at gamitin. So, ito naman yung mga sites na gumagamit ng Python. Okay. We have the C Sharp and Java. So, yung Java more on sa mobile. Yung mga games, kung familiar kayo, may mga games na gawa sa Java. Yung mga computer programming languages na kadalasan na ginagamit hanggang sa ngayon. Next, we have the computer virus. So, Uh, naisama yata ito dun sa ating lesson in digital digital threats. So, alam natin na yung mga computer virus are malicious piece of computer codes designed to spread from device to device and to harm our computer. So, kailangan talaga, no, careful tayo, lalo na kapag um, pumukonekta tayo sa internet, maraming chance na pwedeng malagyan ng virus ang ating computer. So, maging alerto tayo sa mga pop-up windows na nakiklik natin dahil uh, kadalasan yan eh, yung mga advertisement, dyan nakakapit yung mga malwares or computer viruses. So, malalaman ninyo no, yung mga symptoms na nabanggit dito na once na napasok na yung inyong computer. Okay, then these are the different types of computer viruses. So, kung, na, kung nagkaroon na kayo ng experience about dito sa boot sector virus, yan, so sabi dito, one way it can spread is by plugging an infected USB drive into your com computer. So, usually ganyan, no? yung flash drive natin, ginamit natin sa ibang computer, limbaw sa isang computer shop. And kadalasan sa mga computer shops, nandiyan yung mga virus. 
dahil nga iba-ibang tao yung gumagamit at laging connected sa internet. So, once na yung flash drive natin, inuwi natin sa bahay at sinaksak natin sa ating PC, mai-infect na rin yung ating PC. Next, we have the web scripting virus. So, ito naman yung sa web browsers and web pages. So, pwede yung mga ina-access nating mga sites may web scripting virus. Next, meron ding browser hijacker. So, this type of virus hijacks certain web browser functions. So, for example, gumagamit kayo ng Google Chrome, tapos meron siyang browser hijacker, pwede magkaroon ng function dun sa ibang sites na i-access ninyo. Then, meron din mga resident virus, direct action virus, polymorphic virus, file infector, multipartite, and macrovirus. So, very uh, broad or ganun kadami yung mga viruses na pwedeng pumasok sa ating computer unit. So, paano ba kayo magiging protected sa mga computer viruses o yung inyong gadgets or devices? So, yan, mag-install kayo ng antivirus and keep it up to date. So, para ma-update yan, usually sa, uh, sa internet, doon yung way para ma-update. Para uh, yung mga virus na pwede niyang ma-scan ay up to date din. So, regularly scan your device, install an anti-malware program, yan, never download and install software from the internet unless you are certain it is from a trusted source. So, dapat maging careful dun sa mga software na nada-download sa internet. So, make sure na legit yung site or hindi siya phishing site na nagpapanggap lang na legit. Then, do not open Email attachment, unless you have scanned them first, even a picture can carry a virus. So, don't open email attachment, especially kung hindi nyo naman kilala yung sender. Usually yan, yung mga advertisements na nagpapadala ng mga um, ads through email. Then, do not trust cracked or hacked software as they often contain malware. So, or yung mga software na nada-download natin through torrent. Yan, maging careful tayo. Yung mga free software. So, yan yung nakakaba, yung mga free. Kadalasan yung mga free. Yan yung may mga nakakabit na virus. Okay? So, kung kaya naman, bilhin na lang ng software. Pero kung hindi, yan, maging, ano, maging careful sa pagda-download. So, that ends our lesson in computer software and programming. So, in the comments below, answer the question that will be flashed on your screen. And see you again on our next lesson.